பாலஸ்தீனில் வந்து இஸ்ரேல் வந்து தொடர் தாக்குதல் நடத்திகிட்டு இருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இன அழிப்பு நோக்கி நகர்ந்துட்டுருக்கு ஸோ இதை பற்றி வந்து நல்ல நிறைய பேர் வந்து வீடியோ போட்டிருக்காங்க நம்ம தமிழ் சமூகத்திலருந்தே அதை வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு பாராட்டுறேன் ஒரு உண்மைத்தன்மையை வந்து நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப கரெக்டாக வந்து பேசியிருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோஸை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு பார்த்திங்கன்னா இஸ்ரேல்லேருந்து யாராச்சு அதாவது வந்து இஸ்ரேலோட அதிகார வர்க்கம் இல்லைனா வந்து இந்த இராணுவத்தில் இருக்கிறவங்க யாராச்சும் வந்து இந்த அட்ராசிட்டியை பற்றி அதாவது அந்நியாயமாக வந்து பாலஸ்தீனர்களை கொள்றதை பற்றி யாராச்சும் பேசியிருப்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சர்ச் பண்ணும்போது ஒரு இன்டர்வியூவை வந்து நான் பார்த்தேன் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இந்த இன்டர்வியூவை வந்து நான் வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வீடியோவாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு இந்த வீடியோவில் வந்து யார் வந்து இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு முன்னாள் இராணுவ வீரர் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு காம்பேட் சோல்ஜர் அவர் அவர் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்ன் எஃப்ரெட்டி இஆர்ஏஎன் ஆன் எஃப்ரெட்டின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து சர்ஜன்ட் சர்ஜன்ட்டாகவும் காம்பேட் சோல்ஜராகவும் வந்து இஸ்ரேலோட இராணுவ பிரிவில் வந்து வேலை செஞ்சுருக்காரு அவர் வந்து எங்கே வந்து அவரோட வேலைகள் இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெப்ரான் சொல்லிட்டு பாலஸ்தீன ஆக்கிரமிப்பு பாலஸ்தீனோட பகுதி ஹெப்ரானில் வந்து அவர் வந்து அவரோட சர்வீஸை வந்து பண்ணிகிட்டு இருந்தார் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் வந்து ஒரு அவுட் ஸ்போக்கன் கிரிட்டிக்காக மாறார் அதாவது வந்து அவங்க இஸ்ரேல் வந்து பாலஸ்தீனுக்கு எதிராக பண்ணுற அட்ராசிட்டி வந்து அவர் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அது இல்லாமல் வந்து இஸ்ரேலோட அப்பார்த்தேட் இந்த சிஸ்டத்தை வந்து அவர் வந்து வெளிப்படையாக வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு அப்பார்த்தேடுங்கிறது வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து ஆஃப்ரிக்கானான்னு ஒரு மொழியிலேருந்து எடுக்கப்பட்ட சொல்லாடல் அது இந்த அப்பார்த்தேடு வந்து எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே நாடுலேருந்து தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து தான் வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரைக்கும் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா வந்து ஒரு அப்பார்த்தேட் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே இருக்கிற வெள்ளை இன மக்கள் அவங்க வந்து ஒரு மைனாரிட்டி கம்யூனிட்டி கருப்பு இன மக்கள் தான் மெஜாரிட்டி பட் என்னென்னா மைனாரிட்டி வந்து மெஜாரிட்டியான மக்கள் மேலே தன்னோட ஆதிக்கத்தை வந்து செலுத்திட்டு இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட அதை கரெக்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒயிட் சுப்ரமசி வெள்ளை இன மக்கள் தான் வந்து ரொம்ப சிறந்தவங்க அவங்க தான் எல்லாம் தெரிஞ்சவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எங்கேயோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கும் நம்ம நாட்டில் ஸோ இது இதுதான் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அது இனி டீட்டெயிலாக சொல் சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெள்ளை இன மக்களுக்கு ஒரு சட்டம் கருப்பு இன மக்களுக்கு ஒரு சட்டமாக இருந்துச்சு ஸோ இதே தான் வந்து இஸ்ரேலில் இப்போது நடந்துட்டுருக்கு ஸோ அதை தான் வந்து அவர் ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் வந்து சொல்லியிருப்பார் சரி நான் அந்த வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணுறேன் And I think in a very rapid pace, I realize that my job is actually to maintain an apartheid system. Very, uh, very early on, I understood that the rights that the Jews settled. What I was saying is that when I was talking about it, அவர் சேர்ந்த ஃபஸ்ட்டு அதாவது அவர் சேர்ந்தோடனே அவருக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா அவர் ஒரு அப்பார்த்தேட் சிஸ்டமாக தான் வந்து அங்கே நிலைநாட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவருக்கு தெரிய வருது அதான் வந்து இந்த ரேஷியல் செக்ரிகேஷன் இனவாரியாக வந்து மக்களை பிரித்து ஆள்றது அதுதான் வந்து அப்பார்த்தேட் அதுதான் அவர் சொல்கிறார் If he is attacking a Palestinian, the best I can do is call a local police department to come handle it. ஒரு ஜூ வந்து பாலஸ்தீன ஒரு சிட்டிசனை அடிக்கிறாங்க பாலஸ்தீன மக்கள் அடிக்கிறாங்கன்னா அவங்களால வந்து அதாவது இராணுவ வீரர்களால் வந்து எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் உடனடியாக எடுக்க முடியாது அதாவது பெஸ்ட் அவர்னால் பண்ணுற பெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் இப்படி ஒன்று நடக்குது ஜூ வந்து ஒரு ஜூ வந்து ஒரு பாலஸ்தீன நபரை வந்து தாக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரிப்போர்ட் மட்டும் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாரு like i would do at home in jerusalem so these jewish settlers that live in hebron are living under the same rights that i live in in jerusalem but the palestinian next to them next house over next building over sometimes next apartment over lives under my rule my military rule and i can do whatever i want with him 
என்ன சொல்கிறாருன்னு வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவர் வந்து வாழ்கிற இடத்துல ஒரு சக ஜூ வாழ்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இவருக்கும் வந்து ஒரே ரூல் தான் இருக்கும் ஆனால் அதே ஊரில் ஒரு பாலஸ்தீனை வந்து வாழ்ந்தாங்கன்னா இது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சட்டம் இருக்கும் இவங்களுக்கு ஒரு சட்டம் அவங்களுக்கு ஒரு சட்டமாக இருக்கும் அதை தான் வந்து சொல்கிறாரு இப்போ அந்த இந்த வீடியோவில் வந்து அடுத்த கிளிப் என்ன காமிக்கிறாங்கன்னா வந்து நைட் சர்ச் ஆஃப் நஃபே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நஃப் நஃப் நயாஃப் அண்ட் டலா டனாஸ் ஹோம் அப்படின்னு ஹெப்ரோன் நிலப்பகுதியில் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் வந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ்ரேலிய வீரர்கள் வந்து ஒரு சர்ச் நைட் சர்ச் பண்ணுறாங்க எப்போன்னு பாருங்கள் காலையில் மூணு பத்து மூணு பத்துக்கு வந்து இவங்களோட சர்ச் நடக்குது எந்த நாள் நடக்குது பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஃபிப்ரவரி டூ இந்த வீடியோ பாப் ஆக்சுவலாக இது வந்து வீடு ஆனால் அவங்க வந்திருக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்ணோடு வந்திருக்காங்க ஃபுல் வெப்பண்டு ஃபுல்லாக வந்து வெப்பனைஸ்டாக வந்து சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து ஃபுல்லாக எக்யூப்டாக இருக்காங்க ஏதோ வந்து எதிரியோட பார்டர்லையோ இல்லை எதிரியோட டார்கெட்டுக்கு போனால் எப்படி போகிறாங்களோ அப்படி தான் வந்து இஸ்ரேல் வந்து எந்த ஒரு வீட்டு பாலஸ்தீனவர்களோட எந்த ஒரு வீட்டுக்கு போனாலும் அவங்கள ஒரு எதிரியாக தான் வந்து இவங்க பார்க்குறாங்க அதாவது போகும்போதே ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபியர் சை ஃபியர் சைக்கோனு அதை வந்து சொல்லலாம் அதை வந்து போகிற இடத்துல வந்து அவங்க கொடுக்கணுங்கிறது இது ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு ப்ராசஸ்ஸாக வந்து அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா அங்கே ஒன்றுமே இல்லைனாலும் அவங்க இவங்க தேடுறது வந்து ஒரு ஆயுதமோ பேப்பரோ பெண்ணோ பென்சிலோ ஏதோ இருந்தா இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு போய் பார்க்க போகிற இடத்துல இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எதுவுமே இல்லைனாலும் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு இவங்களோட சர்ச் எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபியர் சைக்கோ கிரியேட் பண்ணுறது மட்டும்தான் இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்க அந்த மக்களோட மனசை வந்து மட்டுப்படுத்தணும் நீங்கள் எங்களுக்கு கீழேங்கிறத வந்து இவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த நைட் சர்ச் நைட் ரைட் அதாவது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து நம்ம நல்லா டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்கும் போது ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த சுட்சிவேஷன் தான் வந்து இந்த பாலஸ்தீன மக்களுக்கு நடந்துட்டுருக்கு குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வர சொல்கிறாங்க தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைகளை மூணு மணிக்கு எழுப்பி கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வைங்கன்றாங்க எப்படி இருக்கும்னு நினச்சி பாருங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அன்எக்ஸ்பெக்டட் டைமில் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ரொம்ப கொடூரமாக வந்து ஒரு விஷயத்த பண்ணாங்கன்னா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து மன ரீதியாகவும் அது வந்து உடல் ரீதியாகவும் பாதிப்பை வந்து கொடுக்கும்னு நினச்சி பாருங்க இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது ஆண்டாக வந்து பாலஸ்தீன மக்கள் வந்து தான் வாழ்கிற பூர்வக்குடியாக இருக்கிற அவங்க நிலப்பகுதியில் வந்து அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய கொடுமையை வந்து ச சந்திச்சிட்ருக்காங்க இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பெரிய இதுவிட எவ்வளோ மோசமாக வந்து இவங்க நடந்துக்குவாங்கிறது வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது Ich 
خفیش جیش خفیش این هم ایسی که درمان کنم درمانیه؟ درمانیه؟ ایسی که ایسی که کنم درمانیه؟ 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 எல்லாமே வந்து அதாவது இவங்க வந்து சர்ச் பண்ணுற இதே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் அங்கே ஒன்றுமே இருக்காதுன்னு அவங்க வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து பாலஸ்தீன மக்களுக்கு வந்து கொடுக்க நினைக்கிறது வந்து ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ஃபியராக தான் வந்து அவங்க வந்து செலுத்தணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க பண்ணுற விஷயமே அது தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு வீட்டுக்கு போய் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் அவங்களோட பர்பஸ் வந்து நல்லாவே கிளியராக தெரியுது இவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணணுன்றது என்னாச்சு உங்க கண்ணத்துல என்னாச்சு அடிபட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு இருக்காங்க அது எதுக்கு கேக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து பாலஸ்தீன மக்கள் வந்து தொடர் போராட்டத்திலையும் அவங்க வந்து தன்னோட எதிர்ப்பை வந்து பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ என்னென்னா வந்து கல்வீச்சு வந்து அவங்களோட ஒரே ஆயுதமாக அவங்க வந்து மெயினாக பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கல் எடுத்து வீசுறது வேறு என்ன ஆயுதமாக வந்து அவங்க யூஸ் பண்ண முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ அது வந்து கேட்குறாங்க என்ன கண்ணத்தில் என்ன அடி அப்படின்னு காயமாக இருக்குது ஸோ வந்து இது வந்து எதுக்கு கேட்குறாங்கன்னா ஒரு வேளை இந்த பையன் வந்து கல்வீச்சில் வந்து இருந்திருக்கானான்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறாங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க பாருங்க இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு வீட்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு பேருக்கு வேலை அச்சத்துல வந்து வளர்த்துறது வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடூரமான விஷயம் தெரியுமா ஆஹ் அந்த குழந்தையோட அழுகை வந்து உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ண முடியும் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பாலசீன மக்கள் வந்து பாதிச்சிருக்காங்க உளவியலாம் அது வந்து வார்த்தையால் வந்து வர்ணிக்கவே முடியாது Oh, 
Because for for sure, I can take his home as a temporary base for a few hours to a few days to a few weeks. I can decide that I'm arresting the people of the house and tying them up to defense of my base. Uh, if you will get an order to demolish their home or just... What are you saying? They are going to be Israeli people. They are going to be a Palestinian people. They are going to be a temporary base. They are going to be here for a while. They are going to be here for a while. They are going to be here for a while. They are going to be here for a while. They are going to be here for a while. வீட்டுக்கு வெளியே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸில் வந்து கட்டி போடு போடணும் சும்மா அவங்களுக்கு தோணுது அப்படின்னா அவங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்கிறாரு Lock their front door and don't let him out into the street their house is on. A street that only Jewish settlers can walk on and Palestinians cannot. So they have to walk from windows to yards into the other side, into the castle of Hebron. <laughs> அவங்க வாழ்கிற ஏரியாலே வந்து அவங்களால ரோட்டில் வந்து போக முடியாது பலஸ்தீனர்களோட நிலமை அது தான் அதை அவர் சொல்கிறாரு அதாவது வந்து ஒரே ஏரியாவில் யூதர்களும் பலஸ்தீனர்களும் வந்து இருக்கிற இடத்துல பாலஸ்தீனர்கள் வந்து அந்த ரோட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது தீண்டாமைன்னு சொல்லலாம் இங்கே இருக்கிற தீண்டாமை மாதிரி தான் எப்படி வந்து ஒரு சாதி மக்களின் ஒரு சாதி மக்களோட தெருவில் வந்து விடமாட்டாங்க அப்படிங்கிற அதோட ஹை அல்ட்ரா வேர்ஷன் தான் வந்து இது எல்லா இடத்துலையும் நட நடந்துகிட்டு இருக்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கமாகவே அரசாங்கமாகவே வந்து ஒரு இனத்துக்கு எதிராக வந்து இவங்க ஒரு ஒடுக்குமுறையை பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவை பார்த்தா உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு ஃபென்ஸை போட்டிருக்காங்க அதுதான் ரோடு அந்த சைடு தான் ரோடு இந்த சைடு தான் வந்து பாலஸ்தீன்கள் வாழ்கிற ஏரியா அவங்க பாருங்க அந்த குழந்தை வந்து அந்த தாண்டி அந்த ஃபென்ஸை தாண்டி போகிறதுக்கு முயற்சி செய்யுது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒடுக்குமுறையை வந்து அங்கே பண்ணியிருக்காங்கன்றது பாருங்கள் அந்த கேட்டை திறந்து விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து கேட்குறாங்க அங்கே இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு அம்மாவாக வந்து அந்த குழந்தைய வந்து திறந்து விடுங்க இங்கே வீட்டுக்கு எங்கள் ஏரியாவுக்கு வர்றதுக்குனா வந்து அங்கே இருக்கிற இராணுவ வீரர்கள் பண்ணுற அட்ராசிட்டியை பாருங்கள் கேட்டை திறங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு உன் மூஞ்சியை திறந்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் இதே மாதிரி நீ பண்ணிட்டு இருந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தையோட அம்மா கிட்ட சொல்கிறான் இதே மாதிரி நீ பண்ணிட்டு இருந்தேனா உன்னை வெளியே ஏ வெளியே கொண்டு வந்து உன்னை கைது செய்வேன் அதாவது வெளியே கொண்டு வந்துன்னு எப்படி சொல்கிறான் பாருங்கள் இழுத்துட்டு வந்து உன்னை கைது செஞ்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் in all of that in a very very early stage in my service helped me understood that someone was lying to me along the way i didn't feel like i'm protecting anyone i didn't feel like i'm helping anyone enna solraaru pathinga avaru romba romba earlier ave vandu avaru feel panittaru that avanga vandu 
யாருமே ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணல நம்ம யாரையும் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணல இது வந்து தப்பாக இருக்கு இந்த சிஸ்டமே தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் உணர்ந்தவர் ஒரு இஸ்ரேலி இராணுவ முன்னாள் வீரரா வந்து அவர் இதை சொல்லிட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம்ல நம்ம வந்து இருக்கிற சைடு வந்து அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு குட் சைடு நம்ம வந்து யாருக்காக பேசுறோம் நம்மளோட நம்ம பேசுறவங்களுக்கு நம்ம ஆதரவா இருக்கிறவங்க தான் நல்லவங்க இந்த சங்கி பசங்க சொல்லுவாங்கல்ல மோடி தான் வந்து எல்லாமே பண்றாரு நல்லது பண்றாரு அது வந்து அவங்க வந்து உறுதிப்பட நம்புறாங்க முட்டா பசங்க வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா ஆமா இந்த நாட்டை வந்து மோடி வந்து ஒரு வல்லரசு நாடா எல்லாத்துக்கும் வந்து எல்லாமே கொடுத்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி இனி நம்புறாங்க போன டைம் வந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு எலெக்ஷன் டைமில் வந்து அவர் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா எல்லாத்தோட அக்கௌண்ட்டில் போடுவாங்க சொல்லும்போது நம்மளாங்க திருப்பி ரீ எலெக்ஷன் அதாவது எலெக்ஷன் இன்னொரு எலெக்ஷனில் வர அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பியும் வந்து எதுவுமே பண்ணாட்டி நம்புகிறாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து ஒரு விதமான வந்து சைக்காலஜிக்கலாக வந்து அவங்க வந்து கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்க இவர் சொல்கிற மாதிரி பட் காலப்போக்கில் நிறைய சங்கி பசங்க வந்து அதுலேருந்து வெளியே வந்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அது நான் சொல்லியே ஆகணும் எல்லாருமே வந்து கெட்டவங்களாகவே இல்லை வந்து தப்பான இடத்துலே இருப்பாங்கன்னு வந்து நம்ம சொல்லிடவே முடியாது காலம் வந்து சில பேர்த்த அதாவது தப் தவறான ஒரு பாதையில் இருக்கிறவங்களுக்கு கூட வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் ஆகி அவங்க வந்து அவுட் ஸ்போக்கனாக அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க ஆமாம் இங்கே நடக்கிற தப்பு நம்ம இதுலேருந்து வெளியேறணும்னு அந்த மாதிரி இவர் வெளியேறினவர் தான் பேசுகிறார் to make sure that to instill fear in the hearts of Palestinians in Hebron and that's exactly what we did அவர் சொல்றது புரியுதுங்களா एक्चुअली வந்து அவங்களோட மெயின் டாஸ்க் ஏட்டனா வந்து பாலஸ்தீனர்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபியர் தொடர்ச்சியா வந்து அவங்க ஒரு அச்சத்திலே இருக்காங்கன்றது அவங்க நம்பணும் அவங்க மனசுல வந்து நம்ம வந்து நம்மள சுத்தி வந்து என்ன வேணா நடக்கும் நம்ம வந்து கொல்லப்படுவோம் இல்ல வந்து கைது செய்யப்படுவோம் இல்ல வந்து கொடுமைக்கு ஆளாவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அச்சத்தை வந்து பாலஸ்தீனர்களுக்கு தொடர்ச்சியா கொடுத்தே ஆகணுங்கிறதுதான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சட்டமா இருக்கு அங்க இருக்கிற இராணுவ வீரர்கள் இதை பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு as an ex soldier uh, i learned very personally that if you will not respect existence you can expect resistance solrar padingala if you can't respect existence adhaadhu ninge vande oru thoroda irupiye vande ungalaala accept panna mudiyillana ninge vande resistance vande என்ன சொல்கிறாரு ரெசிஸ்டன்ஸ் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்கிறார் இஃப் யூ வில் நாட் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஒருத்தருடைய இருப்பே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒத்துக்க முடியல அவங்க இருக்கிறத வந்து அவங்க இருக்கவே கூடாதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் எக்ஸ எக்ஸ்பெக்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ அவங்க கிட்டேருந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு அவர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஹவு பீப்புள் ரெசிஸ்ட் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து பயஸ்டா இல்ல இருக்காங்க அப்படின்னா என்னன்னா வந்து இல்ல பலஸ்தீன மக்களும் வந்து அஹ் இஸ்ரேலிகளை வந்து கொள்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு அந்த குற்றச்சாட்டு வந்து தொடர்ச்சியா வந்து சொல்றாங்க அது உண்மைதான் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு அதுக்கு அவர் அந்த இன்டர்வியூ எடுக்கிறவங்க வந்து கேட்குறாங்க ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு அது வந்து என்னென்னா வந்து ஒரு சிவிலியன் வந்து இராணுவ வீரர்கள் மேலே வந்து வண்டியை தாக்கி ஒரு நாலு பேர் மேலே இறந்து இறந்துருக்காங்க அதை வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 
அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இதுவும் நடக்குது இல்லை பாலஸ்தீனர்களும் இஸ்ரேலிகளை தாக்குறாங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அதுக்கு என்ன நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு பதில் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் Israel as a state like to use the the idea that Palestinians only understand force or power but the truth of the matter is that Israelis only understand power and force adavadhu enna na israeli arasangam undu enna nadikidunu avar solraru palestinarukku vandu power force mattum dhaan avangalukku vandu oru kaamchu avangala vandu nammala kattupadutha mudiyum அதை வச்சு மட்டும்தான் இவங்களை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோலில் வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரா உண்மை என்னென்னா வந்து இஸ்ரேலிகளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு ஒன்றே ஒன்று தான் பவர் அண்ட் ஃபோர்ஸ் மட்டும்தான் அதாவது அதை தாண்டி அவங்க வந்து ஒரு டைலாக்குள்ளே போகாமல் இருப்பாங்க இதை தான் நம்புகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறாரு every other attempt from palestinian to try to negotiate this situation in a diplomatic way was uh, counter by more attacks more oppression uh, and more occupation more stealing of the land more destroying of homes more settlements being built we decided to call uh, we're going into the un a diplomatic நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறதுல வந்து தெளிவாக தெரியும் ஒரு வேளை வந்து பாலஸ்தீனர்கள் வந்து ஒரு டைலாக்கு வராங்க சரி பேச்சுவார்த்தைக்கு நாங்கள் வரோம் வாங்கன்னு சொன்னால் அது இன்னி மூர்க்கத்தனமாக இவங்க வந்து எப்படி எதிர்ப்பாங்கன்னா இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் இன்னி மூர்க்கத்தனமாக வந்து அவங்களோட காலனியை வந்து பெருசாக்குவாங்க அவங்களோட ஆக்கிரமிப்பை வந்து காலனிங்கிறது அந்த ஆக்கிரமிப்பு பாலஸ்தீனர்களை வெளியேற்றிட்டு அங்கே வந்து இவங்களோட யூதர்களோட குடியிருப்பை வந்து இன்னி அதிகப்படுத்துவாங்க இன்னி அதிகமாக குண்டு மலையை வந்து இது பண்ணுவாங்க மக்களை இன்னி அதிகமாக சி வந்து சித்திரவதை பண்ணுவாங்கன்னு அவர் வந்து இது அதாவது நான் சொல்லும் போது வந்து எனக்கு ஒரு மைண்ட் செட்டோடு நான் சொல்கிறேன்னு வந்து நினைப்பீங்க பட் இது வந்து ஒரு எக்ஸ் இராணுவ வீரராக வந்து அவர் வந்து இதை வந்து பதிவு பண்ணுறாரு அதாவது ஒரு வேளை வந்து பாலஸ்தீனர்கள் வந்து இதை இவனுக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வந்து ஐநாக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணிடுவாங்கனாமா இஸ்ரேலி அரசாங்கம் யுனைடெட் நேஷன் போனால் இவங்க வந்து டிப்ளமேட்டிக் டெரரிசத்தை வந்து கையில் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொல்கிறாரு ஒரு வேளை வந்து ஐசிஜே அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ்க்கு போனாங்கன்னா இவங்க வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டெரரிசத்தை வந்து பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அப்படின்னு அவன் வந்து இஸ்ரேலிய அரசாங்கம் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் இவங்க ஒரு தீவிரவாதின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த உலக நாட்டுக்கு மதியில் வந்து பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதா வந்து எனக்கு புரிய வருது இதுதான் உண்மை கலை யதார்த்தம் வந்து அவர் ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார் as tourism because every form of so like purjukonga verume vandu aayitha yendiya poratta mattu israel vandu theevaravada amepo theevaravada act appdin sollam sambhavam idu or theevaravada taakudal appdinu vandu solla matanga endha vidathiliyum vandu palestinarargal vandu edukra ovvoru nagaraviyum vandu ivanga theevaravada தீவிரவாதமாக தான் வந்து இவங்க வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க அது வந்து சமகாலத்தில் இப்போ இருக்கிற கா காலகட்டத்தில் வந்து அது பழிக்காது ஏன்னா வந்து இன்டர்நெட்டு வந்து எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணுற அளவுக்கு எல்லாத்தோட கையில் வந்து மீடியா வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஊரில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை கொடுத்து வீடியோ பண்ணுற அளவுக்கு மீடியா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக நம்ம கையில் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த ப்ரொப்பகேண்டான்னு சொல்லுவோம்ல இந்த பிரச்சாரம் ஃபேக்கான பிரச்சாரம் வந்து இதுக்கு மேலே இஸ்ரேலால் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அது க கை கொடுக்காது Yeah, of the occupation is not to be safe the sole idea is to create an ethnically cleansed 
a piece of land only for jewish people with palestine enna solrar pathingala ethnically cleanse ethnically cleansing abadina enna na vandu or inatha vandu mulusa vandu alikiradu ipo andha nilapagudhi nammalku thaya padudhu namma makkala kudiyethnu abindrathu vandu yudhargal israeli arasanga mudivu panumbodhu enna pandraanga na anga irukkara makkala mella mella adha da genocide vandu solluvaanga genocide ngiradhu vandu or social process abdin solluvaanga அது வந்து ஒரு நாள்லேயோ ஒரு நைட்லேயோ இல்லை ஒரு வாரத்துலேயோ வந்து நடக்கிறது கிடையாது இன அழிப்பு அது வந்து ஒரு சமூக அது ஒரு சமூக கட்டமைப்புக்குள்ள ஒரு மெல்லமாக வந்து நகுத்தப்படுற ஒரு விஷயம் அது வந்து ஒரு கட்டமைப்பு அது ஸ்ட்ரக்சராக மட்டும்தான் நடக்கும் உடனடியாக நடக்காது மெல்ல மெல்லாமல் நடக்கும் அதை பற்றி தான் அவர் சொல்கிறார் எத்னிக்லி கிளென்சிங்கிற வார்த்தை அவர் வாயில் வருது அது ஒரு இஸ்ரேலிய முன்னாள் இஸ்ரேலிய வீரராக இருந்து அதை சொல்கிறாரு ஸோ அந்த வார்த்தை வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரானது அது அவர் சொல்கிறது வந்து உண்மை who cares uh, of course some Palestinians can stay and do stuff for us but this is our land what people maybe don't understand is that Israel is creating the conditions in to uh, the situation of constantly having to protect yourself mm-hmm. we're creating this innan avar solradhu puridukla vand constant ah vand yudhargaloda mindset la adha israeliya makkal இஸ்ரேலில் இருக்கிற மக்கள் இருக்காங்களே அதை யூதர்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இஸ்ரேலிய சிட்டிசன்ஷிப்பாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆப்வியஸாக வந்து இட்ஸ் அ ஜூவிஷ் ஸ்டேட் அப்போ அந்த மக்களுக்கு வந்து என்ன வந்து இவங்க தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு தொடர்ச்சியாக வந்து இவங்கள ஒரு ஒடுக்குமுறையில் வச்சுருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு அந்த மென்டல் இன்டென்ட் இருக்குல்ல இந்த ஜெனசைடில் வந்து ரெண்டு இன்டென்ட் இருக்குது நீங்கள் வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஜெனசைடு அதை போய் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக தெரியும் அதில் ரெண்டு விஷயத்தை வந்து ஐநா வந்து சொல்லியிருக்கோம் மென்டல் இன்டென்ட் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரானது அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் தான் ஃபிசிக்கலாக வந்து இறங்கி பண்ண முடியும் அப்போ இந்த இவங்க பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வந்து மென்டல் இன்டென்ட் யாருக்கு இதாக ஆதரவாக வந்து பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இஸ்ரேல் ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இருக்கிறதுக்கு அந்த மக்கள் தொடர்ச்சியா ஒரு கன்வின்சிங்கான ஒரு இது இருக்கணும் மக்களோட ஆதரவு இல்லாம இது ரொம்ப முக்கியமானது மக்களோட ஆதரவு இல்லாம ஒரு இனப்படுகொலை எந்த நிலப்பகுதியிலுமே நடத்த முடியாது ஒடுக்கப்பட்டவனை ஒடுக்கிறவன் வந்து ஒரு விஷயம் பண்றானா அவனுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆதரவு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காவில் வந்து தமிழ் ஈழத்துக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போர் இறுதி போர் நடக்கும்போது லட்சம் பேர்த்துக்கு மேலே வந்து கொல்லப்பட்டாங்க அப்போ லட்சம் பேரை வந்து எப்படி வந்து கொல்ல முடியும்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்கீங்களா அது வந்து எப்படி சாத்தியமாகும் எப்படி வந்து ஒரு நாட்டுக்குள்ளேயே இவ்வளோ பேரை வந்து கொல்ல முடியும் அப்படின்னு யோசிச்சுருக்கீங்களா இதே தான் மியான்மரில் வந்து நடந்தது பல பல ஆயிரம் பேரை வந்து கொண்டாங்க மாசா ரொஹினியா இஸ்லாமியர்களை முஸ்லீம்ஸை வந்து இப்போ கொத்து கொத்தாக கொண்டாங்க அப்போ எப்படி இதெல்லாம் நடக்க முடியும் ஒரு நாட்டுக்குள்ளே அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுருக்கீங்களா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த மக்கள் அங்கே இருக்கிற பெரும்பான்மையான மக்களோட ஆதரவு இருந்தே ஆகணும் வரலாறுல நீங்க பின்னோக்கி போய் பாத்தீங்கன்னா வந்து நாசி படைகள் வந்து யூதர்களை வந்து கொத்து கொத்தா வந்து கொள்றதுக்கான ஸ்பேஸ வந்து எப்படி உருவாக்குனாங்கன்னா தொடர்ச்சியா ஒரு ப்ரொபகேண்டா உருவாக்குனாங்க இந்த ஜெர்மன்ல வந்து அதிகார வர்க்கமா வந்து யூதர்கள் இருக்காங்க அவங்கள நம்ம முழுசா வந்து இந்த நிலப்பகுதி இல்லை எங்கோ எங்கேயுமே அவங்க வாழக்கூடாதுங்கிறத வந்து ஹிட்லர் வந்து முடிவு பண்ணி அந்த இன்டென்ட் இருக்குல்ல மென்டல் இன்டென்ட்டை வந்து என்ன பண்ணார்னா வந்து சக ஜெர்மன ஜெ ஜெர்மனில் இருக்கிற மக்களுக்கு யூதர்கள் இல்லாத பிற ஜெர்மனியர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ப்ரொபகேண்டா பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டே இருந்தார் அதை கன்வின்ஸ் பண்ணார் ஆமாம் எல்லா யூதர்களையும் அழிச்சே ஆகணும்னு அந்த மக்கள் மத்தியில் வந்து ஒரு உறுதிப்பட வந்து இதுதான் சொல்யூஷன் நம்மளோட விடுதலைக்கு அப்படின்னு வந்து அவர் நினச்சது வந்து கன்வின்ஸ் ஆனாங்க மக்கள் அதனால தான் வந்து அங்கே ஒரு ஜெனசைட் நடக்கப்பட்டுச்சு இப்போ நடந்த மயன்மர்லேயும் இல்லை வந்து ஸ்ரீலங்காலேயும் நடந்ததுக்கான காரணம் என்னென்னா மக்களோட ஆதரவை வந்து இவங்க தொடர்ச்சியாக ப்ரொபகேட் பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணது தான் அதுதான் வந்து இஸ்ரேலில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து மக்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து ஆமாம் நம்ம வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேலை காப்பாற்றணும்னா இந்த நாடு இருக்கணும்னா பாலஸ்தீனர்கள் வந்து அழிஞ்சே ஆகணும் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்களை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுற வேலையை வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் அரசாங்கம் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்கங்கிறதா வந்து இதோட பொருளாக இருக்குது ஏன்னா வந்து எத்னிக் கிளென்சிங்கிறது ஒரு பியூர் ஜெனசைடு தான் by oppressive oppressing millions of people into do a, a, a phase well they have no other choice by resist so many of these people lost a family member uh, had been to prison or lost someone in prison and understood that nothing can be changed because the truth is that Israel do not hear the diplomacy Israel do not hear the cause of Palestinian for equality. What we are seeing in Palestine is what a lot of people like to describe as the most uh, complicated political situation of our time. It's probably the most simple uh, situation, political situation of our time. It's a situation about equality. That's what I'm saying. பாலஸ்தீனர்கள் கைதானவங்க இல்லைனா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறையில் இருந்தவங்களுக்கு தெல்ல தெளிவாக தெரியும் இஸ்ரேல் அரசாங்கம் வந்து ஒருபோதும் இவங்க சொல்கிறத வந்து காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு காரணம் தான் வந்து இவங்க ரெசிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான காரணமாக அமையுது அதாவது ஆயுத ஏந்தி போராடணுன்னு வந்து ஒரு அமைப்பு வந்து மக்களால் உருவாக்கப்படுறதா வந்து ஒரு அமைப்பு அவங்க வந்து ஆக்ட் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்னு வந்து இப்போ தொ தொடர்ச்சியாக வந்து இஸ்ரேல் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்காக நாங்கள் வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸாக வந்து ஹமா ஹமாஸு வந்து தாக்குறோம் ஹமாஸ் வந்து காசா பகுதியை வந்து ஆட்சி செஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு பல நாடுகளில் வந்து தீவிரவாத அமைப்பாக வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதில் முக்கியமான பல நாடுகளில் வந்து நான் வந்து சொல்லியாகணும் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன் இந்த மாதிரி நாடுகள் தான் வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக வந்து இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாகவும் அம்மாசை வந்து ஒரு தீவிரவாத அமைப்பாகவும் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க இவங்களோட வரலாறு பின்னோக்கி நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவே வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஜெனசைடை பண்ணிட்டு தான் வந்து அந்த நிலப்பகுதியை வந்து இவங்க வந்து ஆக்கிரமிச்சிருப்பாங்க அது ஒன்றும் அவங்களோட பூர்வக்குடி வந்து அமெரிக்காவில் வந்து இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப சின்ன மெஜாரிட்டி தான் இப்போ வந்து செவ்விந்தர்களே இருக்காங்க அதே தான் ஆஸ்திரேலியாவில் ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அபார்ஜின்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போ நெட்டில் அடிச்சு பாருங்கள் அபார்ஜின்ஸ்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு திராவிட இன குடும்பம் மாதிரி தான் அவங்களும் இருப்பாங்க நம்மளை மாதிரியே தான் இருப்பாங்க அவங்கள வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒடுக்குமுறை பண்ணி அங்கே வந்து ஒரு ஜெனசைடு நடந்தது தான் வந்து ஆஸ்திரேலியாவை பிடிச்சாங்க ஸோ வந்து இஸ்ரேலை வந்து ஓப்பனாக வந்து ஆதரிக்கிற டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் பெரும்பான்மையாக வந்து ஒரு ஜெனசைடை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் அவங்க ஆதரிக்கிறாங்க ஸோ நான் இது வந்து ரொம்ப ஓப்பனாக தெரிஞ்சது தான் வந்து ஆயுத ஏந்திய போராட்டத்தை வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு அச்சத்தோடு வந்து காமிக்கிறது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் பட் வந்து ஏன் வந்து பாலஸ்தீனுக்கு வந்து செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆன ரைட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டு பார்த்தா உண்மையாகவே வந்து இருக்குது அவங்க வந்து அந்த நிலப்பகுதியை வந்து இவங்க வந்து ஆக்கிரமித்து ஐரோப்பாவில் வந்து நாசி படையால் வந்து பல மக்களை கொண்டதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு சதவீதம் இருக்கிற நிலப்பகுதியை வந்து இவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இங்கே நம்ம போகணும் இங்கே நம்ம பூர்வ குடியே இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு பல லட்சம் பேர் வந்து குடிய குடியேறாங்க இவங்களாம் ஆயிரம் வருஷம் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக வந்து ஐரோப்பாலேயும் அமெரிக்காகள்லேயும் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் இது எப்படி வந்து இது கேட்கும் போது எனக்கு வந்து தோணுறது ஒன்றே ஒன்று தான் என்னோடய தாய்மொழி வந்து உருது அப்போ நான் வந்து யோசிச்சு பார்த்தோன்னா இப்போ கோயம்புத்தூரில் இருக்கேன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கேன் அப்போது நான் ஒரு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹைதராபாத்தில் இருந்திருக்கலாம் சும்மா சொல்கிறேன் ஒரு எனக்கு தெரில அப்போ நான் வந்து ஹைதராபாத்தை உரிமை கொண்டாட முடியுமா ஒரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பின்னோக்கி போனால் நான் மேபி ஒரு பர்ஷியனாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ நான் போயிட்டு பர்ஷியாவை போயிட்டு இப்போ உரிமை கொண்டாடி நான் அங்கே போய் அங்கே இருக்கிற மக்களை அடித்து துரத்திட்டு அந்த இடத்துல நான் என்னோட அதிகாரத்தை செலுத்த முடியுமா இது வந்து இதுதான் வந்து யோசிக்கும் போது வந்து எப்படி வந்து இஸ்ரேல்னு ஒரு நாடை கட்டமைக்கிறதுக்கு யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்றது வந்து யோசிக்க தோணுது ஏன்னா வேறு எந்த இனத்துக்குமே வந்து கொடுக்காத ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸை வந்து யுனைடட் நேஷன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு நாடை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு சதவீதம் இருக்கிற யூதர்கள் இருக்கிற பாலஸ்தீனில் வந்து எப்படி வந்து ஒரு நாடை கட்டமைக்கிறதுக்கு வந்து இவங்க முடிவு பண்ணாங்க எப்படி வந்து அகதிகளாக வந்த யூதர்கள் பிற்காலத்தில் வந்து ஒரு முழு கண்ட்ரோலை கொண்டு வந்தாங்கன்னா 
இது வந்து ஒத்துக்கவே முடியாத ஸ்டேட்டஸில் ஓப்பனாக சொல்லுவேன் வந்து டூ ஸ்டேட் சொல்யூஷன்லாம் வந்து கிடையாது கண்டிப்பாக வந்து இஸ்ரேலி மக்களோட மனசாட்சிக்கு தெரியும் அவங்க வந்து ஐரோப்பாவிலேருந்து இங்கே வந்து தங்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து ஒரு நாடை உருவாக்கணும்னு நினச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க கட்டாயமாக வந்து அவங்க வாழ்கிற பூர்வக்குடியாக வந்து அவங்க நினைக்கிறாங்கன்னா ஆயிரம் வருஷமாக ஐரோப்பாவில் இருக்க அங்கே இருக்கிற ஒரு நிலப்பகுதியை வந்து ஒரு நாடாக வந்து கேட்டிருக்கலாமே ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜியோ பாலிட்டிக் பாலிட்டிக்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இவங்களோட அஜெண்டா வந்து ஜெருசலம் வந்து ஒரு புனித ஸ்தலம் யூதர்களுக்கு இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மூணு மூணு மத சார்ந்த மக்களுக்கும் அது ஒரு புனித ஸ்தலம் இவங்க என்ன வந்து நினைக்கிறாங்கன்னா ஜெருசலத்தை தலைநகரமாக வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட நாட்டை கட்டமைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஜியானஸ்ட் மூமெண்ட் வந்து ஆரம்பித்து வந்திருக்காங்க பட் ஆங்கில இது இல்லாமல் இங்கிலீஷ்காரங்க இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு என்ன நோக்கம்னு பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்டில் இட மிடில் ஈஸ்டில் வந்து அவங்களோட ஆதிக்கத்தை அதாவது ஐரோப்பா மேற்குலகத்தோட ஆதிக்கத்தை வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து செலுத்திட்டே இருக்க யூதர்கள் ஒரு ஒரு வெப்பனாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அவங்க இதை ஆதரிக்கிறாங்க ஏன்னா வந்து ஆயில் ரிச்சு நிலப்பகுதி தான் வந்து மிடில் ஈஸ்ட் அப்போது இந்த பகுதியை வந்து இவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக காலனி ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளே வந்து வச்சுருக்கணும்னா யூதர்களோட கான்செப்ட் அந்த பிலீஃபை வந்து நம்புகிற மாதிரி அவங்க இன்டெரக்டாக தன்னோட அதிகாரத்தை வந்து மிடில் ஈஸ்டில் செலுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுதான் ஜியோ பாலிட்டிக்ஸோட ஸ்ட்ரக்சரே யூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து தொடர்ச்சியாக நிலப்பகுதி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இப்போ வந்து அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வெறும் இப்போ இருக்கிற நிலப்பகுதியை தாண்டி அவங்க வந்து சவுதி அரேபியாவில் ஒரு நிலப்பகுதி அதுக்கப்புறம் ஜோர்டானில் ஒரு நிலப்பகுதி அதுக்கப்புறம் கீழே எகிப்தில் ஒரு நிலப்பகுதியை வந்து ஆக்கிரமிக்கணுங்கிற ஒரு நோக்கம் வந்து இஸ்ரேல இஸ்ரேல் வந்து ஒரு நாடை கட்டமைச்சு இந்த ஜியானிஸ்டுகளுக்கு வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கு hard to solve uh, it, they've been fighting over there for thousands of years you know you hear these அதான் வந்து இவர் என்ன சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து மாதிரி கட்டமைக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக அங்கே அவர் ஒரு ஒரு இஸ் முன்ன இஸ்ரேலியா தான் அவர் சொல்லுவார் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஈக்குவாலிட்டி தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஈக்குவலாக வந்து வாழ்கிறதுக்கான ஸ்பேஸை உருவாக்கணுங்கிறது வந்து அவர் சொல்கிறார் கட்டாயமாக நான் வந்து அதை ஆதரிக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து பாலஸ்தீன மக்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு வந்து சமமான உரிமையை கொடுத்துரு கொடுக்கணும் அவங்களுக்கான வாழ்வாதாரத்தை வந்து எப்படி வந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் டெல் அவியில் வந்து எந்த மாதிரி போய் வாழ்கிறாங்கன்னு போய் நெட்டில் அடித்து பாருங்கள் இஸ்ரேலோட கேபிட்டலில் போய் அடித்து பாருங்கள் அந்த நிலப்பகுதியோட வீடுகளையும் அந்த இருக்கிற கட்டமைப்பு பார்த்து பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து என்னடா இது மிடில் ஈஸ்டாக இல்லை வந்து அமெரிக்காவில் இருக்கிற ஒரு நகரமான்ற மாதிரி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக இருக்கா இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரை வந்து அவங்க பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதே நீங்கள் போய் ஹமாஸ் கட்டுப்பாடில் இருக்கிற காசாவை போய் பாருங்கள் அது வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரொம்ப மோசமாக வந்து இருக்குது இதுக்கான காரணம் வந்து வெறுமே ஹமாஸ் கிடையாது இதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து நிலப்பகுதியிலையும் அதாவது தரவதி வழியாகவோ இல்லை வந்து வான் வழியாகவோ இல்லைனா வந்து கடல் வழியாகவோ வந்து அவங்கள வந்து போகவோ வரவோ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு தடை எல்லாமே வந்து இஸ்ரேலோட பார்வைக்கு கீழே தான் வந்து அங்கே இருக்கிற மக்கள் எது செய்யணுனாலும் அது வந்து இஸ்ரேலிகளுக்கு தெரியாமல் நடக்கவே நடக்காது அப்போது வந்து இந்த வளர்ச்சியை வந்து இவங்க வந்து மட்டுப்படுத்துறது தான் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது நீங்கள் வந்து ஆக்ட் ஆஃப் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ்னு வந்து நெத்தனியாக சொல்கிறாரு உங்ககிட்ட இருக்கிற ஆயுதமும் பாலஸ்தீனர்கிட்ட ஆயுதமும் வந்து பட்டியலை போட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் யார் ஆயுதம் அதிகமாக வச்சுருக்கா யார் நியூக்ளியர் வெப்பனை வந்து சீக்கிரட்டாக வச்சுருக்கா அப்படின்னு போய் பா நீங்களே நெட்டில் போய் நீங்கள் அடித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த அளவுக்கு அட்வான்ஸான டெக்னாலஜியை வந்து இஸ்ரேலிகள் வந்து உருவாக்கி பிற நாடுகளுக்கு வந்து விற்றுட்டு இருக்காங்க ஸோ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களுக்கு அச்சமாக இருக்குது ஹமாஸ் எங்களை தாக்கிரும்னு சொல்கிறது வந்து சிரிப்பாக இருக்குது ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு பெரிய ஆளை வந்து அடிச்சிட்டான்னு சொன்னால் ஒரு நம்புவீங்களா ஒரு அஞ்சு வயசு பையன் போயிட்டு இருபத்தஞ்சி வயசு பையனை அடிச்சிட்டான் போடப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குது இவங்க அதுதான் வந்து சொல்கிறாங்க இது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் இல்லை இது ஆயிரம் வருஷம் வரலாறு இதில் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்குது நிறைய யூடியூபர்ஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க இது ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம் பாலஸ்தீனுக்கும் இஸ்
அது ஒரு காலனி ஆக்கிரமிப்பு தான் அந்த நாடுங்கிறது வந்து இவங்களோட அதிகாரத்தை அதாவது மேற்குலத்தோ மேற்குலகத்தோட அதிகாரத்தை மிடில் ஈஸ்ட்டை செலுத்துறதுக்கான ஒரு வெப்பன் தான் ஸோ வந்து இதை வந்து ச இவங்க சொ இவங்க சொல்கிறது வந்து ஆக்சுவலாக ஈக்வாலிட்டி தான் நான் அந்த ஈக்வாலிட்டியை தான் வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லுவேன் ஓப்பனாகவும் சொல்லுவேன் ஈக்வாலிட்டிங்கிறது என்னென்னா வந்து இது உன் இடமே இல்லை நீ வந்து தங்கிட்டு இருக்கிறது வந்து உனக்கு இருக்க இடம் கொடுத்தா படுக்க பாய் கேட்ட மாதிரி வந்து இஸ்ரேலில் ஒரு நாடை கட்டமைச்சு உக்காந்துருச்சிக்கிங்க உண்மையாகவே வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான தீர்வு பார்த்திங்கன்னா வந்து யாரெல்லாம் வந்து கா காலனிக்குள்ளே வந்து குடியேறினாங்களோ மக்கள் அவங்க தானாகவே வந்து தங்களோட தாய் நாடுக்கு வந்து போயிடணும் யாருமே வந்து அந்த அவங்க இப்போ வந்து இருக்கிற செட்லர்ஸ் அதாவது இஸ்ரேலில் வந்து இருக்கிற யூதர்கள் யாருமே வந்து ஒரு ஒடுக்குமுறையிலேருந்து வரல அவங்க வந்து ஜாலியாக வந்து டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு சிட்டிசன்ஷிப் வாங்கிட்டு இந்த நாட்டுக்கு வந்துட்டுருக்காங்க பல லட்சம் பேர் இதனால் வந்து வெளியேற்றப்பட்டுருக்காங்க ஸோ வந்து இது வந்து ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ இது வந்து எப்போ வந்து யூதர்கள் உணர்கிறாங்களோ அப்போ வந்து இது இதுக்கான சொல்யூஷனை நோக்கி நகரும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் It really, it really does come down to basic equality and humanity. Mm-hmm. Um, do, would you say that you support the right of Palestinians to fight their occupiers? Absolutely. I support the right of every human being uh, under an oppressive military rule to resist this military rule by any means uh, possible. அதான் கேட்குறாங்க இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களா அப்படின்னா வந்து பாலஸ்தீனர்களோட ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது அவங்களோட போராட்டத்தை வந்து நீங்கள் ஆதரிக்கிறீங்களான்னு அப்படி கேட்கும்போது இஸ்ரேலுக்கு எதிரான அப்சுல்யூட்லின்றார் உலகத்தில் வந்து எந்த மக்களும் வந்து ஒரு இராணுவ ஆக்கிரமிப்புக்குள்ளே அதாவது ஒரு ஒடுக்குமுறைக்குள்ளே இருந்தால் எந்த விதத்துலையும் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணணும்னு வந்து சொல்கிறாரு அது ரொம்ப முக்கியமானது இன்னொன்று வந்து ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது வந்து அதாவது எதிர்ப்புங்கிறது வந்து வெறுமே வந்து ஒரு பிளக்கார்டு காமிச்சோ இல்ல வந்து இங்கே நடக்கிற போர் போராட்டத்தை வந்து நம்ம வந்து வச்சு இதுதான் வந்து போ போராட்டத்தோட வடிவம் அப்படின்னு வந்து தயவு செய்து நம்பிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம ஊரில் வந்து நம்மளை யாரும் வந்து கொல்லப்படல தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் வந்து இஸ்ரேலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மக்களை வந்து கொல்கிறாங்க சும்மாவே கொள்கிறாங்க அவன் பிடிக்கலன்னா கொள்கிறான்றாங்க பாருங்கள் அவங்க நினச்சா யாரை வேணால் கொள்ளலாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துச்சுன்னா நெத்தி போட்டில் போட்டு போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பான் ஸோ அது வந்து போராட்டத்தோட வடிவம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நம்மளை ஒப்ரஸ் பண்ணுறவங்க வந்து எப்படி நம்மளை நடத்திக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து போராட்டம் இருக்கும் நம்மளை வந்து அவங்க வந்து தாக்காமல் வந்து கொடுமைப்படுத்தும் போது அதோட வடிவம் வந்து இப்போ நம்ம பிளக்காடை பிடிக்கிறோமே போய் அந்த மாதிரி ஒரு வடிவமாக இருக்கும் நம்மளை அடித்து கொண்டுகிட்டே இருக்காங்கன்னா வந்து அதோட வடிவம் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து அது வந்து ஆயுத இந்திய போராட்டமாகவும் வைலண்ட் ப்ரொட்டஸ்டாகவும் தான் இருக்கும் நீ அடிக்கிறனா திருப்பி அடிக்கிறங்கிறது தான் வந்து ஹியூமன் நேச்சர் தான் ட்ரைபோட மென்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு அடி வாங்குறவன் வந்து திருப்பி அடிக்கணுங்கிறது வந்து ரொம்ப சாத இது வந்து ஒரு நே நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்ல சர்வைவல் இன்ஸ்டிங் தான் வந்து பாலஸ்தீனர்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை நான் முழுசாக ஆதரிப்பேன் Uh, I do not believe that Israel have a right to occupy millions of human beings without every decent uh, human, simple, basic human rights uh, for their name. And I do not believe that Israel would change uh, on its own. At no point in history... The- so, do you think that Israel will not change off its own? What do you think that Israel's policy is not going to change? Israel's uh, policy is not going to change. கிளியராகவே இருக்குது அதாவது வந்து எத்னிக் கிளென்சிங் பண்ணி ஆகணும் ஒரு ஜெனசைடு பண்ணி ஆகணும் அப்போ தான் வந்து யூதர்கள் வந்து முழுசாக வந்து அந்த நிலப்பகுதியை ஆக்கிரமிக்க முடியும் இல்லைனா வந்து அது நான் பாசிபிலிட்டி கிடையாது ஒரு ஜூயிஷ் ஸ்டேட்டாக வந்து இவங்களால் வந்து கட்டமைக்கவே முடியாது அதனால தான் நீங்கள் போய் பாருங்கள் டெமோக்ரஸியை வந்து ஆதரிக்கிற அமெரிக்கா அதாவது நான் டெமோக்ரஸி மேலே பெருசாக வந்து ஒப்பீனியன் கிடையாது அதை நான் டீட்டெயிலாக இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் ஆதரிக்கிற அமெரிக்கா வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெமோக்ரஸியை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் வந்து முடிப்பை காட்டவே மாட்டாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே வந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது காலனியாக வந்து யூதர்கள் வந்து இருக்காங்க ஆனாலுமே ஒரு மெஜ் ஒரு பெரும்பான்மையான அரப்ஸ் பாலஸ்தீனர்கள் இருக்கிறனால டெமோக்ரஸி வந்து அவங்களுக்குன்னு பொலிட்டிக்கல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் உருவாச்சுன்னா அவங்க வந்து அரசியல் ரீதியாக வந்து சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே சண்டை போடுவாங்க ஸோ இந்த சிஸ்டத்தையே வந்து அவங்க எதிர்க்கிறாங்க நீங்கள் நல்லா போய் நெட்டில் போய் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேல் வந்து இட்ஸ் அ ஜூயிஷ் ஸ்டேட்
அது ஒரு ஜூயிஷ் ஸ்டேட் அதை கட்டமைக்கிறது தான் இவங்களோட வந்து ஒரே நோக்கம் இதை தான் வந்து அமெரிக்கா வந்து ஆதரிக்குது நீ கொன்னாலும் ஆதரிப்பேன் நீ வந்து அவனை சித்திரை வச்சாலும் ஆதரிப்பேன் அங்கே வந்து ஒரு ஜெனசைடு நடந்தாலும் ஆதரிப்பேங்கிறதுல வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து பேசும்போது பாலிசியை பேசணும் அமெரிக்கான்னு ஏன் தெரியுமா சொல்கிறேன் நான் வந்து ஒபாமாவையோ இல்லை வந்து புஷ்ஷியோ இல்லைனா ட்ரம்ப்பையோ இல்லை இப்போ இருக்கிற பேடன் ஜான் பேடன் வந்து பேர் சொல்லி நம்ம ஏன் சொல்ல முடிகிறோன்னா அமெரிக்காவோட பாலிசியாகவே வந்து இஸ்ரேலை எத் எதிர்க்கக்கூடாது இஸ்ரேலை ஆதரிக்கணும் பாலஸ்தீனர்களை எதிர்க்கணும்னு இருக்குது ஸோ வந்து ரைட் டவுன் அந்த கீழே அந்த ரூட் இருக்குல்ல அது வந்து பாலிசி தான் அந்த நாட்டோட பாலிசி தான் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம வந்து எதிர்க்கும் போது பாலிசியாகவே எதிர்க்கணும் ஸ்ட்ரக்சரோட ரூட் இருக்குல்ல அதை வந்து எதிர்க்காத வரைக்கும் நம்மளால் வந்து ஒரு சொல்யூஷனை நோக்கி நகரவே முடியாது பார்ப்போம் to let go of this power by its own it was always forced on them by the resistance of the people underneath them or the intervention of other forces around the world and unfortunately uh, i as i do support the palestinian right to resist in any way i do not believe that their resistance is enough i do believe that the rest of the world have to interfere in what's going on enna solra nalla purinjirukku nenikiren actually vandu verume palestine orgaloda resistance vandu structure ah மட்டும் வந்து நான் வந்து பிலீவ் பண்ணலன்றாரு அது அது மட்டுமே போதாது அவங்களோட விடுதலைக்குன்னு ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளும் நம்ம உலக நாட்டுனா நம்ம தான் அது மக்களும் வந்து சேர்ந்து வந்து இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் இஸ்ரேலை வந்து அவங்க பண்ணுற அட்ராசிட்டி அதாவது அப்பார்த்தேடு சிஸ்டத்தை வந்து எதிர்க்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஜெனசைடை வந்து தடுத்து நிறுத்தவே முடியாது அதுதான் வந்து ஆக்சுவலாக உண்மையாகவே வந்து நம்ம ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கிற நாட்டுக்கே நட நடந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணாமல் இருந்திருக்கோன்னா எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஒரு இக்னோரண்ட்டான ஒரு லைஃப்பை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோன்னு நினச்சி பாருங்க நான் நான் நினச்சிருக்கேன் பர்சனலாகவே ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து இத்தனை பேரை கொண்டுட்டாங்களே நான் இப்போ ரொம்ப சின்ன பையன் டென்த் ஸ்டாண்டர்டு படிச்சுட்டு இருந்திருப்பேன் இப்போ எனக்கு வந்து அப்போ பெருசாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இல்லை ஆனால் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் கொஞ்சம் நீ மெச்சூர் ஆகும்போது யோசிச்சுருக்கேன் என்னடா நம்ம வேர்ல்ட் கப் பார்த்துட்டு இருந்திருக்க மாரி ராஜபக்ஷேவை கூப்பிட்டு இவங்க வந்து ஒரு சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட்டாக வந்து வேர்ல்ட் கப் மேட்ச்சில் எல்லாம் உட்கார வச்சுருக்காங்களே இந்தியாவில் வேர்ல்ட் கப் தான் நினைக்கிறேன் அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம எப்படி விட்டோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுதான் வந்து இக்னோரண்ட்டாக நம்ம வந்து லைஃப்பை வந்து எவன் என்னான்னா நமக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அது வந்து அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலைக்கு காரணமாக இருக்குது எஸ் நம்ம எங்கேயுமே வந்து ஒரு அநியாயம் நடக்கும் போது அதை தட்டி கேட்கணும்னா அதை பற்றியான ஒரு புரிதல் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து இல்லைனா நம்மளும் சங்கி பசங்க மாதிரி ஆயிடுவோம் தப்பான சைடில் இருந்துக்கிட்டு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஒரு அரசியல் புரிதல் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே இருக்கணுங்கிறது நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுற பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் வந்து ஒரு பேசிக் அது ஒரு பேசிக் இது ஹியூமன் சர்வைவலுக்கு வந்து எல்லாமே பாலிடிக்ஸ் தான் நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது நீங்கள் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கிறது அது எல்லாமே ஒரு போ போ பாலிடிக்ஸ் தான் ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கோமா நம்ம வந்து நம்ம பண்ணுறது கரெக்டாங்கிறது வந்து நம்ம புக்கெல்லாம் படிக்கலாம் வேண்டாங்க காது கொடுத்து கேட்டு நாலு பேர் சொல்கிறத வந்து கேட்கும் போதே உங்களுக்கு ஒரு இது தெரிஞ்சிடும் ஓகே ரைட் இது தப்பு இது ராங்னு தெரிஞ்சு so adu vandu nama politicize aganum ellarume adu romba important palestine there's nothing else that we can do except for giving all the palestinian equal rights and starting a new states a new uh, equality system for all human beings on the ground என்ன சொல் முடிச்சிட்டார் ஆக்சுவலாக இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப பெருசு இதை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக வந்து இன்னொருத்தர் வந்து எடிட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அது யூடியூப்பில் இருந்துச்சு ஸோ அந்த வீடியோ தான் நான் இப்போது உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிச்சேன் கடைசியாக அவர் என்ன சொல்கிறாருனா இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலஸ்தீனர்களுக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் வந்து இருக்கணும் அவங்களுக்கும் வந்து சமமான உரிமை வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு வெறும் பாலஸ்தீனர்களுக்கு இல்லை ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்துக்கும் வந்து ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ரொம்ப எனக்கே வந்து ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு ஒரு இஸ்ரேலி முன்னாள் இராணுவ வீரராக இருந்தவர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அப்போனா வந்து யாருமே வந்து கதை சொல்லுவோம்ல கெட்டவனாக வந்து கெட்ட கெட்டவனாக 
வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது தப்பான ஒரு சைடில் வந்து ஒருத்தர் வந்து இருப்பாங்க எல்லா டைமும் வந்து வாய்ப்பு கிடையாது அவங்களும் வந்து சேஞ்ச் ஆவாங்க ஸோ அந்த பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் இருக்குல்ல ஓ ரைட்டு எல்லாருமே சேர்ந்து வாழ முடியும் கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ரைட் டு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு நம்ம எல்லாருமே ஒரு ட்ரைப் தான் ஸோ எல்லாருமே வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸை வந்து நம்புகிறவங்க தான் பட் ஸ்டில் வந்து பல நூற்றாண்டு பல ஆயிரம் நூற்றாண்டாக வந்து வெவ்வேறு இனக்குழுகள் வந்து கோ எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு மேபி வந்து நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் மேபி நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்காமல் போகலாம் அதுக்காக வந்து நம்ம வந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அதான் அது வந்து தீர்வு கிடையாது இந்த வீடியோ வந்து பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து என்ன ஃபீல் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எஸ் பாலஸ்தீன மக்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒடுக்குமுறை இருக்காங்க அது எனக்கு ரொம்ப நாளாக தெரியும் நான் அதை வந்து பொலிட்டிக்கலாக வந்து ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது எனக்கு தெரியும் பட் அதை வந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா வந்து அதர் சைட் இருப்பாங்கள்ல அதாவது தம் எங் நம்மளோட எதிரியாக நம்ம நினைக்கிறவங்க வந்து எதிரியாகவே இருக்கிறது இருக்க மாட்டாங்க உண்மையாகவே வந்து மனசாட்சியோடு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தப்புன்னு தோணிடுச்சுனா அந்த தப்புன்னு தோன்றதுக்கு கூட உந்துதலாக நம்ம இருக்கணுங்கிறது தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வந்து இந்த வீடியோவை பார்த்தவங்களுக்கு நான் சொல்லிக்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்கள் கூட இருக்கிறவங்க வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் தப்பாக இருந்தாங்கன்னா தயவுசெய்து அதை சொல்லுவேன் அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நாம் போயிட்டு வந்து பாலஸ்தீனில் போயிட்டு மைக் எடுத்து பேசி இஸ்ரேலிய மக்களை வந்து கன்வின்ஸ் பண்ண முடியுமாங்கிறது வந்து செகண்டு ஃபஸ்ட்டு கூட வந்து நம்ம இருக்கிற சர்க்கிளில் நம்ம இருக்கிற லோக்கல் ஏரியாவில் நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட்டில் நம்ம இருக்கிற கண்ட்ரியில் வந்து இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து ஃபேஸ் பண்ண நம்ம கற்றுக்கிட்டால் இன்டர்நேஷ்னலாக வந்து இருக்கிற ப்ராப்ளமை வந்து நம்ம அதோட பார்வை வந்து இனி ஒரு பெருசாக வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ பார்ப்போம் இன்னொரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் கண்டென்ட் சைன் வாங்க